ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபிஷ் எக்கோட ரெசிபீஸ் மொத்தமாக அஞ்சு பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் எக்கில் நகட்ஸ் செகண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷ் ஃப்ரை மெத்தட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஃபிஷ் பக்கோடா ஃபோர்த் ஃபிஷ் எக்கில் பக்கோடா எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிற மாதிரி மசாலோட போட்டு ஃபிஷ் பொறிக்கிறது தான் வாங்க ஒவ்வொரு மெத்தடும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷ் மெத்தடுக்கு வந்துட்டு நமக்கு தேவையானது சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு தேவையான அளவு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு வர மிளகா இது மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே இல்லை இதை நம்ம நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது நம்ம ஃபிஷ்ஷில் நல்லா கலக்கி பெரட்டி வச்சிடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் ஊறுற அளவுக்கு இது டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதுக்காக மசாலாலாம் எதுவுமே வாங்க தேவையில்லை நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் மசாலா வாங்கி வாங்கி போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னால் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் சொல்ல முடியல அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க யாருமே மசாலா ஃபுல்லாக கலை வச்சுக்கோங்க செகண்ட் வந்து ஃபிஷ் எக்கில் நான் வந்து நகட் செய்ய போகிறேன் அதாவது ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ் அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் எக்கை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மேலே ஒரு லேயர் கவர் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மைசூரில் இருந்தேன் நான் இந்த வீடியோ கவர் பண்ணும்போது அதனால தான் இப்போது ஒரு ஃபைவ் டேஸாக நான் வீடியோஸ் எதுவும் அப்லோட் பண்ண முடியல மைசூரில் வந்து யூஸ்வலாகவே ஃபிஷ் வா ஃபிஷ் வாங்கும்போது ஃபிஷ் எக்கும் சேர்த்து தான் தருவாங்க நம்ம வேணான்னா வாங்க வேண்டியதில்லை பட் அவங்க கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கும் தமிழ்நாட்லேயும் கிடைக்கும் நம்ம கேட்டு வாங்கணும் பட் தனியாக நம்ம ஃபிஷ் எக் எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சமாக அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக வெங்காயம் பிரெட் க்ரம்ஸ் கொரியாண்டர் பவுடர் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக மல்லித்தலையும் கருகாப்பிள்ளையும் ஃப்ளேவருக்காக நான் ஃபிஷ் எக்கை வந்து ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் ரெண்டு ரெசிபி செய்ய போகிறேன் ஃபிஷ் பக் ஃபிஷ் எக்கில் பக்கோடாவும் நகர்த்து செய்ய போகிறேன் அண்ட் ஒரு எக்கையும் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் மட்டும் மாறும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் கடலை மாவு இதுக்கு முக்கியமானது கடலை மாவு தான் நம்ம இதில் நல்லா பைண்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாதியாக பிரித்து வச்சுருக்க ஃபிஷ் எக்கில் ஒரு நாலு கரண்டி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு கடலை மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம கையில் அதை பிடிச்சி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கடலை மாவு தேவைப்படும் லாஸ்ட்டில் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நான் அது இவ்வளோ இவ்வளோ தான் போடணும்னு இதில் நான் சொல்ல முடியல ஏன்னா நான் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தான் போட்டேன் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்கு மல்லித்தூள் அண்ட் கரம் மசாலா லைட்டாக போதும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி கருகாப்பில் போட்டு தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே கலக்குங்க கையில் கையில் தான் கலக்கணும் இல்லைனா நல்லா வராது கெட்டியாக இருக் இருக்கும் மாவு அங்கங்கே போயிட்டு ஸோ நல்லா கையிலே கலக்கிக்கோங்க தண்ணி ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா எக்கு ஃபிஷ்ஷோட எக்கு இருக்கு இல்லையா மீன் முட்டை வந்து தண்ணி பதத்தில் தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ கிளற கிளற அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் பிசு பிசு தண்ணி ஊற்றும் போது ஃபுல்லாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஷ் எக்கு நல்லா கலக்கி வச்சுட்டோம் கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேணுங்கிற அளவுக்கு எடுத்து நகட்ஸ் ஷேப்புக்கு ஃபிங்கர் ஃப்ரை ஷேப்புக்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஷேப் உங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு முட்டை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எக்லாம் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு பரட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரெட் கிரம்ஸில் போடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பிரெட் கிரம்ஸ் படுற மாதிரி பிரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாமே நம்ம செஞ்சு
டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காஞ்சிடுச்சான்னு நல்லா காஞ்சிடுச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றா அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது போட்ட உடனேமும் நம்ம அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிடணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிற மாதிரி தான் வெளியே நல்லா வெந்துடும் பட் உள்ளே வேகாமல் போயிடும் அப்புறம் சாப்பிடவே முடியாது நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அண்ட் எண்ணெயில் கொஞ்சம் அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து லைட்டாக எப்போவும் நிற்கும் தான் அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பவுடர் தானே இருக்குது அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் அதனால் நம்ம எண்ணெயில் போட்டோடனே கொஞ்சம் அதில் நிக் கொஞ்சம் கலண்டு வந்துடும் பட் பொறிஞ்சு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக தெரிஞ்சு போயிடாது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு முறுமுறுனு பட் இது சூடாக சாப்பிட்ணும் போட்டோடனே சூடாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் முறுமுறுனு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மீனோட முட்டை வந்து சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கெட்டி ஆகிடும் அண்ட் அடுத்து ஃபிஷ் எக்கில் பக்கோடா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்கும் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபிஷ் எக்கில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலு வரைக்கும் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம நகட்ஸ்க்கு ஆட் பண்ண மசாலா அதே தான் எதுக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அண்ட் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் என்ன ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம்னா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் நான் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய போடுறனால போட்டுக்கலாம் அண்ட் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் அண்ட் சீரகப்பொடி இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அதோட ஸ்மெல் வந்து டாமினேட் பண்ணும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக கருகாப்பில் அண்ட் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு இதையும் கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம பக்கோடா போடுவோம் இல்லையா வெங்காய பக்கோடாலாம் இப்படி போடுவோம் இல்லை வீட்டில் அதே மாதிரி அந்த பாத்தில் இருக்கணும் இப்படி எடுத்து சும்மா உருண்டை பிடிச்சி இப்படி எண்ணெயில் போடுற அளவுக்கு வந்துடணும் இப்போ சைடில் ஃபிஷ் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அது ஊறட்டும் ஸோ இப்போது ஃபிஷ்ஷை வந்து முள் எதுவும் இல்லாமல் மீன் துண்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்த மீனாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் செய்யலாம் நீங்கள் ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறோம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது எல்லா பக்கமுமே நல்லா பைண்ட் ஆகி வரணும் கொஞ்சம் நேரம் இது ஊறும்போது இந்த லெமன் ஜூஸும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் இது கூட கொஞ்சம் உப்பும் போடுவோம் உப்பும் போட்டு எல்லாத்தையும் கலக்கி ஊற வைக்கும் போது அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஊர் நல்லா ஊறுனா தான் இந்த பக்கோடா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் இது நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மைசூரில் நான் என் அண்ணா வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் அண்ணியும் அக்காவும் தான் இந்த ரெசிபி இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது அதுக்கு பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு இதை கலந்து வச்சுக்கணும் கடலை மாவு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபிஷ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கடலை மாவு தேவைப்படும் அது நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அரிசி மாவு கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக இது கூடவே காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு அண்ட் உப்பும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம் இது கூட டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம வேணும்னா மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தே சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் பட் பக்கோடாக்கு இது சேர்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃபிஷ்ஷில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதோட அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்கோம் இல்லை அந்த தண்ணியும் இதில் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக தான் போகும் கடைசியில் ஃபிஷ் மட்டும்தான் எடுத்து டிப் பண்ணி போட்டு போகிறோம் அதனால் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு மிஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்காக தான் 
பட் நம்ம அதை தண்ணி ஊற்றி கண்டிப்பாக வினை போகிறோம் ஏன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு அப்போ தான் கிடைக்கும் அந்த பஜ்ஜி மாவுக்கு பார்த்தோம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்தளவுக்கு இந்த மாவு வரணும் ஸோ தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க நகத்துக்கு யூஸ் பண்ண எக் கொஞ்சம் மீதி இருந்தது அதையும் போட்டுட்டோம் நாங்கள் இப்போது அந்த பக்கோடா நான் ஃபிஷ் எக்கில் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா ரெடி பண்ணி அதை வந்து அந்த நகட்ஸ் போட்ட எண்ணெயிலேயே பிடிச்சிக்கிறேன் ஏன்னா எண்ணெயை நம்ம வேஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம் ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை அதனால் அதிலேயே திரும்ப போட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொன்றா போட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எக்கு ஃபிஷ்ஷோட எக் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து இப்படி நிறைய நிறையா வரும் பயப்பட வேணாம் ஃபிஷ் எக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் யாரும் ஒன்றா செஞ்சு தர மாட்டோம் அவ்வளோவா கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இப்படி தான் செய்யணும்னு இல்லை ஃபிஷ் எக்கு நம்ம நார்மல் எக் பொடி மா செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வெங்காயம் போட்டு கூட நம்ம பிடிச்சி கொடுக்கலாம் பட் எதுவாக இருந்தாலும் சூடாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம கெச்சப் கூடல சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பக்கோரா எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பக்கோரா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது எடுத்து ஒரு சைடு வச்சிடலாம் இப்போது ஃபிஷ் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நார்மலாக மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஷாப்பில் வாங்கின மசாலா தான் அதனால் நான் அது ரெசிபிலாம் சும்மா காட்டல பொறிச்சது மட்டும் காட்டியிருக்கேன் அண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த வெங்காயம் மிளகாலாம் அரிசி போட்டிருந்தோம் இல்லையா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்லன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபிஷ் இன்னொரு சைடு கல்லில் போட்டிருந்தாங்க அது நம்ம எண்ணெயிலையும் போட்டு எடுக்கலாம் பட் கல்லில் போடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பக்கம் அந்த மீன் எண்ணெயில் பொறிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இந்த பக்கம் கல்லில் பொறிஞ்சிட்டு இருந்தது நம்ம இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கிறனால கல்லில் ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பட் டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அந்த எண்ணெயில் வந்து நகட்ஸ் பக்கோடா எல்லாம் போட்டதுனால அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் விழுந்து எண்ணெய் இந்த மாதிரி டார்க் ஆயிடுச்சு பட் மீன் எல்லாம் நல்லா தான் வந்தது மசாலாலால எதுவும் ஆகலை ரெசிபி எல்லாமே நல்லா வந்துச்சு செப்ரேட் தனியாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த பக்கமும் இந்த மீனும் வெந்துட்டு இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு டைம் போடும்போது கல்லில் விட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க வெங்காயம் வந்துட்டு கல்லில் நல்லா ஒட்டிக்குவோம் அதனால தான் இப்படி பிடிச்சிக்கும் நம்ம எண்ணெய் நிறையா கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி திருப்பி திருப்பி போட்டுட்ருக்கணும் எண்ணெயிலையும் போடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அன்றைக்கி என்ன ஃபிஷ் வாங்கியிருந்தோம்னா கட்லா மீன் வாங்கியிருந்தோம் எந்த ஃபிஷ்ஷில் வேணாலும் இதை நீங்கள் செய்யலாம் பக்கோடா மட்டும் முள் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது பஜ்ஜி மாதிரி போட போகிறோன்னு சொன்னியிருந்தேன் இல்லையா அதனால் அப்படியே கடிப்பாங்க கடித்து சாப்பிடணும் அதை கடித்து சாப்பிடும்போது முள் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது அப்புறம் வாயிலெல்லாம் குத்திட்ருக்கும் பஜ்ஜி மாதிரி இருக்கும்போது ஈஸியாக எடுத்து கடித்து சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பக்கோடா எப்படி போகலான்னு பார்க்கலாம் அதே எண்ணெயில் இப்போ நம்ம அந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் அந்த ஃபிஷ்ஷை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பஜ்ஜி மாவு எப்படி நிற்கி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு ஒவ்வொன்றா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ரொம்ப கரெக்டாக என்னால் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஷூட் பண்ண முடியல வீடியோவில் அவசர அவசரமாக செஞ்சிட்டு இருந்ததுனால நான் வீடியோக்கும் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்க்குறக்கு நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு க